നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ ഹിസ്റ്ററിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മോഡ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ആർട്ട് ഏർലി ഹ്യൂമൻ ബെയിങ്സിൻ്റെ മോഡ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംസാര രീതിയിൽ അതിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാനുള്ള രീതി എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ആർട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് അവരുടെ ഭാഷ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഹേർലി മേൻ്റെ ഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എമങ് ലിവിംഗ് ബെയിങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻസ് എലോൺ ദാറ്റ് ഹാവ് എ ലാംഗ്വേജ് ജീവജാലങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ ഒരു ഭാഷ ഡെറവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എന്താണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്കൊരു കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലാംഗ്വേജുകൾ ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് മാത്രമേ ഉണ്ട് ഉള്ളൂ ദെൻ ദർ ആർ സെവറൽ വ്യൂസ് ഓൺ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം വ്യൂസ് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഉള്ളത് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത് പറയുന്നത് ഹോമിൻ ലാംഗ്വേജ് ഇവോൾവ്ഡ് ഗസ്റ്റേഡ്സ് ഓർ ഹാൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഹോമിനിഡുകളുടെ ലാംഗ്വേജ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗസ്റ്റേഡ്സ് ഉണ്ട് നാങ്ങിയ ഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ഹാൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് കൈകൾ കൊണ്ടുള്ള കൈകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരുടെ ആശയവിനിമയം നടത്തിയത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗസ്റ്റേഡ്സ് ആങ്ങിയ ഭാഷയും പിന്നെ ഹാൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റുമാണ് ഹോമിനിഡ്സിന് ഉണ്ടായത് സെക്കൻഡ് നോക്കുക സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് വാസ് പ്രിസിഡ് ബൈ വോക്കൽ ബട്ട് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇനി നമ്മൾ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ല അതിന് മുൻപേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് വോക്കലായിരുന്നു വോക്കൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പാട്ട് പോലെയൊക്കെ പോകുന്ന വ്യക്തമായ വാക്കുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്താണ് ഒരു പാട്ട് പോലെ പോകുന്ന സാധനങ്ങളോ ഹമ്മിങ് ആയിട്ടുള്ളതോ എന്ന് വെച്ചാൽ വാക്കുകളില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പല പല ശബ്ദങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറയാം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ലാംഗ്വേജിനകത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന മുമ്പേ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊന്നും ഇല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥവും പ്രത്യേകിച്ച് മീനിങ്ങുകളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പാട്ട് പോലെയൊക്കെയുള്ള സ്വരങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം തേർഡ് നോക്കുക ഹ്യൂമൻ സ്പീച്ച് പ്രോബബ്ലി ബിഗാൻ വിത്ത് കോൾസ് എമങ് പ്രിമേഡ്സ് പ്രിമേഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമേഡ്സിൽ നിന്നായിരിക്കാം എന്തുണ്ടായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രിമേഡ്സിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കാം സംസാര ഭാഷ ഉണ്ടായതെന്നാണ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണുള്ളത് ഹോമിനിഡ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗസ്റ്റേഡ്സും ഹാൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റും ആംഗ്യ ഭാഷയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് കൈകാലുകളുടെ ചലനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പാട്ടുകളോ ഹമ്മിങ് പോലെയുള്ള വാക്കുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലൊരു ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ നമുക്ക് ഇപ്പം മൃഗങ്ങൾ പല ശബ്ദങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ പല ശബ്ദങ്ങൾ ആര് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു മനുഷ്യൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു അതിന് വ്യക്തമായ വാക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി മൂന്നാമത്ത് നോക്കിയാൽ ഹ്യൂമൻ സ്പീച്ച് പ്രോബബ്ലി ബിഗാൻ വിത്ത് കോൾസ് ഫ്രം പ്രിമേഡ്സ് പ്രിമേഡ്സിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമേഡ്സിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഹ്യൂമൻ സ്പീച്ച് എമർജ് ചെയ്തതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എമർജൻസി ഓഫ് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ഹോമോ ഹാബിലസ് ഹാർഡ് സെർട്ടൺ ഫീച്ചേഴ്സ് വിച്ച് വുഡ് ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ ദം ടു സ്പീക്ക് ഹോമോ ഹാബിലിസിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോ ഹാബിലിസ് മുതലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിന് കുറേ കൂടെ ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടുതലായിരുന്നു കുറേ കൂടെ എന്താണ് പ്രത്യേകതകൾ കൂടുതലായിരുന്നു ബ്രെയിന് കുറേ കൂടെ പ്രത്യേകതകൾ കൂടുതലായിരുന്നു വിച്ച് വുഡ് ഹാവ് മെയ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്പോക്കൺ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ എമർജൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു നോക്കുക ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഹോമോ ഹാബിലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് അവർക്ക് അവരുടെ ബ്രെയിനിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രത്യേകതകൾ എന്തിനു സഹായിച്ചു എന്ന് പറയാം മനുഷ്യന് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പ്രാപ്തനാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാപ്തനാക്കി അത് സംസാരിക്കാൻ പ്രാപ്തനാക്കി ക്രമേണ അവൻ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതായത് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇപ്പോഴാണ് രണ്ട് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പാണ് ടു മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആ ഒരു സമയത്താണ് ദെൻ ദ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് വോക്കൽ ട്രാക്ടീവ് ആ സീക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് സ്വനപേടകത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശബ്ദം പ്രോപ്പർ ചെയ്യുന്ന സ്വനപേടകം വെർബൽ സോറി വോക്കൽ ട്രാക്ടിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് വരുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്ഡ് അറൌണ്ട് ദ സെയിം ടൈം ആ സാർട്ട് ലാംഗ്വേജും മാറ്റുമെല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ സമയത്താണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് വാസ് അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് സോറി തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് നാൽപ്പതിനായിരം മുതൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം വർഷം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിനകത്ത് ആർട്ടും ലാംഗ്വേജും എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്ഡ് അറൌണ്ട് ദ സെയിം ടൈം ആ സാർട്ട് അതായത് ലാംഗ്വേജ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഏകദേശം ആർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത അതേ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതായത് നാൽപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾ മുതൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾ വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ആർട്ട് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഹൗ ബീൻ ഡിസ്കവേഡ് ഫ്രം മെനി കേവ്സ് നമുക്ക് ആർട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകൾ കിട്ടുന്ന ചില നൂറ് കണക്കിന് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം വർഷം മുതൽ പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ വരച്ച പല തരത്തിലുള്ള കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സൈറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കുക ഒന്നാമത്തെ സൈറ്റ് ലാസ്കാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ലോസ്കോക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ലാസ്കോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം രണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലം നോക്കുക ഷൗവെറ്റ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിൽ തന്നെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് ലാസ്കോസും ലോസ്കോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലവും പിന്നെ ഷൗവെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലവും രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും ഇവിടെയാണ് ഫ്രാൻസിലാണ് തേർഡ് സ്ഥലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അൾട്ടാമിറ ഇൻ സ്പെയിൻ പരീക്ഷയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അൾട്ടാമിറ സ്പെയിനിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേവ് പെയിൻറ്റിങ് സെൻ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അൾട്ടാമിറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ കേവ് പെയിൻറ്റിങ്ങിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൃഗങ്ങളുടെ പിക്ചറുകളാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ബിസണുണ്ട് കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ പടങ്ങളുണ്ട് ഹോഴ്സസ് കുതിരയുണ്ട് എബെക്സ് അതായത് മലയാടിൻ്റെതുണ്ട് ഡീർ സാധാരണ ആടുകൾ വരയാടുകളുണ്ട് ദെൻ മാമത്തുകൾ മനുഷ്യ ആനയുടെ പൂർവികരായുള്ള മാമത്തുകളുണ്ട് റെനോസ് ഉണ്ട് കാണാ മൃഗങ്ങൾ ലയൻസ് സിംഹങ്ങളുണ്ട് ബിയറുകളുണ്ട് കരടുകളുണ്ട് പാന്തേഴ്സ് പുള്ളിപ്പുലികളുണ്ട് ഹൈനാസ് കഴുതപ്പുലികളുണ്ട് ഓൾസ് മൂങ്ങകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങളുടെ പിക്ചറുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഗുഹകളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ് ബിസൺ ഹോഴ്സസ് എബെക്സ് ഡീർ മാമത്ത് റിനോസ് ലയൻ ബിയർ പാന്തർ ഹൈനാസ് ഓൾസ് തുടങ്ങിയ ജീവജാലങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പറയുന്ന കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സിനകത്ത് നിന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യകാലഘട്ടങ്ങളിൽ വി ഹാവ് നോ ഐഡിയ വൈ ദ മേഡ് ദീസ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല വൺ ഓഫ് ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഫോർ ദീസ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഈസ് സെറിച്ചൽ നമ്മൾ പൊതുവേ എത്തിയിട്ടുള്ളൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന റിച്വലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതായത് എന്താണ് അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം ദ ആക്ട് ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ് വാസ് എ റിച്വൽ ടു എൻഷുർ എ സക്സസ്ഫുൾ ഹണ്ട് നല്ലൊരു വേട്ടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിജയം വേട്ടയ്ക്ക് വിജയം വരിക്കാൻ
അവർ കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഈ പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വാസ് എ മീഡിയ അത് ശരിക്കും തന്നെ ഒരു മീഡിയ ആണ് ഫോർ പാസിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം വൺ ജനറേഷൻ ടു അതർ ഒരു ജനറേഷനിൽ നിന്നും അടുത്ത ജനറേഷനിലുള്ള അവരുടെ അറിവുകൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു മീഡിയമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പെയിൻറ്റിങ്സിനെ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വാതകതികളാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ്സിന് പിന്നെയുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇതൊരു റിച്വൽ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേട്ട നടത്താനായിട്ട് വേട്ടയിൽ വിജയം വരുത്താനായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേട്ടയാടലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഒരുമിച്ച് വേട്ടയാടിയിരുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് അവർ തമ്മിൽ ഒത്തുകൂടുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കാം ഗുഹകൾ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ അറിവുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരച്ച പിക്ചറുകളായിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും അടുത്ത ജനറേഷനിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഇവരുടെ കഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ അറിവുകൾ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള മീഡിയമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഈ ഹോമോ വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഹണ്ടർ ഗ്യാദർ സൊസൈറ്റി എന്ന പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹണ്ടർ ഗ്യാദർ എന്ന് വെച്ചാൽ വേട്ടയാടിയും പിന്നെ അലിഞ്ഞിരിഞ്ഞും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിയൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു അഭി അഭിപ്രായം അല്ലാതൊരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്ന പല ഗ്രൂപ്പുകളും ഉണ്ട് അതായത് പ്രസൻ്റ് ഡേ ഹണ്ടർ ഗ്യാദർ സൊസൈറ്റീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യ മനുഷ്യനെയാണ് നമ്മൾ ഹണ്ടർ ഗ്യാദർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രാചീന മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേട്ടയാടിയും അതല്ലെങ്കിൽ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് കുങ്സാൻ എന്നാണ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് കുങ്സാൻ കുങ്സാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആഫ്രിക്കയിൽ കൽഹാരി ഡെസേർട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ കുങ്സാൻ അവയെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ ആൻ ആഫ്രിക്കൻ പാസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ഇടയ സമൂഹം ഇവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അവർ അവചാരിതമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ പറഞ്ഞ കുങ്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വന്നു ബട്ട് ദേ വെർ വെരി അഫ്രൈഡ് ദേ വുഡ് ഹൈഡ് ഈവൻ എവർ ദേ കെയിം അറൗണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇടയന്മാർ ഈ ആൾക്കാരുടെ ഈ കുങ്സാൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയപ്പെട്ട് ഓടി ഒളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവർ പെട്ടെന്ന് മറഞ്ഞളഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഈ പുതിയ നമ്മുടെ ഒരു പ്രസൻറ്റ് ഡേയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയപ്പാട് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പേടിയുണ്ടാക്കി ദേ ഫാൻ ടു ദെയർ വില്ലേജസ് ബട്ട് ദേവർ എം ടി ഈ കുങ്സാൻ ഗ്രൂപ്പ് താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഈ പാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പോയി നോക്കി അവരുടെ വില്ലേജുകൾ നോക്കി പക്ഷേ വില്ലേജുകളല്ല എം ടി ആണ് അതിനകത്തു നിന്ന് ഒരാളെ പോലും കാണാനില്ല കാരണം വെച്ചാൽ സൂൺ ആസ് ദേ സോ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് കമ്മിങ് ദേ വുഡ് സ്കാറ്റർ ആൻഡ് ഹൈഡ് ഇൻ ദ ബുഷ് അത് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഇവരെ വരുന്നത് കാണും പാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് ദൂരെ നിന്ന് അവർ കാണുകയും അവർ പേടിച്ച് ചിതറി ഓടുകയും കുറ്റിക്കാടുകളിലൊക്കെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും വിത്തൗട്ട് ഫൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് കില്ലിംഗ് ദേ സറൻഡ് ടു പാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അതുകൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേട്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാസ്റ്റൽ ഗ്രൂപ്പിനെ ആരെയും കൊല്ലാതെയും ഭയപ്പെടുത്താതെയും അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാതെയൊക്കെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ആധിപത്യം നേടാനായിട്ട് സഹായിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് കുങ്സാൻ കുങ്സാൻ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ കൽഹാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെസർട്ട് ഏരിയയിലാണ് കുങ്സാൻ ഉള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതുകളിൽ ആഫ്രിക്കൻ പാസ്റ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ആരെ കണ്ടെത്തി ഈ പറയുന്ന കുങ്സാൻ ഗ്രൂപ്പിനെ കണ്ടെത്തി പക്ഷേ ഈ പാസ്റ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് കുങ്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ചിതറി ഓടുകയും അവർ വില്ലേജുകളിൽ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാ
among trees or rocks. Parakotal Kadelo, Marangaladi Loki and our settlements and within a kilometer of water resources. Verka Bello Mata, I two Matata, the regular gap like a Velangatan the position in London, Adivaska and them to die. Pahatsa group comes to the East Africa, our lake is I in one of the Rift Valley Islana. Pine, our wild food in a dependent in Alcarana, Prathana Matam in the vegetables, our Tharala Mata, our Grishadino. Pinatha <laughs> In the number, E. Parano presented a gathered snake or some hundred snake or Sukanamaka, Enganiana Manslav, Nali Enganiana Makanakusla, information written in the cellar through the study of anthropology. Naravamsa Shasta Kurusula, but an ethylene, Naravamsa Shasta Tilanamaka, E. Parana Pudia, a generation of Kurusum, by a generation of Kurusula Karan, like a man's lag. Anthropology in the Nanchella, it was a discipline that studies human culture and evolutionary aspect of human biology. Human culture ne kurcham, manushende samskarate kurcham, ano do pandine manushne evolution, daeda manushne engane developi do unne kurcham. Development of human biology, manushende a biology, jiva shastra thile manushende jivi ka matla maatyaengal anta kya na naalni na vandhla karna shastra shaakhi ana naamle the peelu le kinda anthropology ana gile ge naaravamsa shastra ana peelu le kinda. It is studied human culture. Manshin de Samskar the Kurzum, Pin biological atla, human evolution. Manshin de science matu and the Patal Nailers, and the Saji matlam, article Kurzuka particular in the Shastra Shakiana, anthropology. Then, second one, ethnography. Ethnography is the study of contemporary ethnic groups. Ethnography in the Chile, Samagali, and a contemporary in Chile, per the modern time in Rulla, or ethnic groups in it. With this time, I groups in a group of the Shasta Sakiana, ethnography in the Varenda. It includes an examination of the modes of livelihood. The Panamala Yperna Hatsan or the group in the Hatsa Kantati, Hatsa day, modes of livelihood. Our Engineer Jivik in the Langla, the Dine the Jiva the Manganana. Technology, gender roles, technology and the care you see in the gender roles, and Athala and Pen with the Asangala and Lava the role of the current lady in the rituals of Daja and the Kiana. Political institutions, the Rashti or my Lavaka, Raja was on a Panadi Garilogan in the Londo. Social customs, neither the Samohatil and the Limajar and Stanglaka or a follow in the law. Throwing a car in like a particular group in Anamala, ethnography and the Pedlovikin. Apopudir group in a contemporary groups and ethnic groups in a group party in the Shasta Shaki and ethnography, and at the number of the day Kurzuvarin and the Uru group name, Alcarde, Dively Hood Nekurza, then our rituals in a Kurza, our legender Aunt Pen with the Asangle Kurza, rituals, political at La Garing, Panavara Mai Garing and the Kinundo, Raja Undo, Panadi Garela and Lundo and Sakana, Pinne, social customs, Samu Himatla, Karing and the Kana, Turing the Kanamala, ethnography at the Parenda.